公元一千五百年前后的地理大发现，拉开了不同国家相互对话和相互竞争的历史大幕。由此，大国崛起的道路有了全球坐标。五百年来，在人类现代化进程的大舞台上，相继出现了九个世界性大国，他们是葡萄牙、西班牙、荷兰、英国、法国、德国。日本、俄罗斯和美国，大国兴衰更替的故事，留下了各具特色的发展道路和经验教训，启迪着今天，也影响着未来绝大多数历史学家认为，公元一千五百年前后，是人类历史的一个重要分水岭。从那个时候开始，人类的历史才称得上是真正意义上的世界史。在此之前，人类生活在相互隔绝而又各自独立的几块陆地上，没有哪一块大陆上的人能确切的知道，地球究竟是方的。还是圆的，而几乎每一块陆地上的人都认为自己生活在世界的中心。公元一千五百年前后，中国正处在明朝的统治下，郑和的船队西下西洋，但不是为了开拓贸易，而是为了宣扬皇帝的德位。郑和死后。中国人的身影就在海洋上消失了。阿拉伯和印度的商人与欧亚非大陆继续着商业往来，但他们的活动范围基本上局限在印度洋沿岸。这是当时欧洲人笔下的世界，已知的三块大陆。欧洲、亚洲和非洲，分别由三个信奉基督教的国王统治，其他地方都是混沌未开。但就在公元一千四百年以后的两百年间，欧洲绘图人笔下的几大块陆地，宛如正在成长的胚胎，逐渐由模糊的团状，演变成我们今天所熟悉的清晰可见的模样。正是从那个时候起，割裂的世界开始连接在一起。经由地理大发现而引发的国家竞争，拉开了不同的文明间相互联系、相互注视，同时也相互对抗和争斗的历史大幕。不可思议的是，开启人类这一历史大幕的，并不是当时欧洲的经济和文化中心。而是偏居在欧洲大陆西南角上两个面积不大的国家——葡萄牙和西班牙。五百年前，他们相继成为称雄全球的霸主，势力范围
，遍及欧洲、亚洲、非洲和美洲。那么，究竟是什么力量推动小小的伊比利亚半岛征服海洋，进而主宰世界长达一个多世纪呢？前十一世纪到公元十一世纪的两千多年中，伊比利亚半岛上战火连绵不断。这块土地曾先后被罗马人、日耳曼人和摩尔人征服。正如一个个奋不顾身的斗牛士，生活在这块土地上的人们，一刻也没有停止同入侵者的抗争。直到今天，我们依然可以清晰地感受到。那种仿佛植根于基因中的追求刺激、喜欢冒险的冲劲。漫长的两千多年，眼泪、创痛和牺牲，终于换来了宝贵的自由。公元一一四三年，一个独立的君主制国家——葡萄牙，在光复领土的战争中应运而生，并且得到了罗马教皇的承认。这是欧洲大陆上出现的第一个统一的民族国家。O que caracteriza Portugal dos séculos XII e XIII é que não é um país feudal, é um país popular. O rei apoia-se não em nobres seus vassalos, mas nas câmaras do povo. 强大的王权。使葡萄牙人有了强烈的民族归属感，但实现国家的强盛却还有很长一段路程。葡萄牙只有不到十万平方公里的发展空间，资源十分匮乏，东面近邻的绵绵战火又不断侵扰着这块贫瘠的土地。独立之后的葡萄牙王国，在经历了两个世纪之后。也依然是危机四伏，风雨飘摇。这个率先建立的民族国家，究竟能够持续多久？强大的君主制将会给它带来什么？葡萄牙民族的未来在哪里？一直靠近海捕捞谋生的人们，不得不把目光投向被称作“死亡绿海”的大西洋。这个船形的纪念碑，是一九六零年葡萄牙政府为纪念航海家恩里克逝世五百周年而建的。碑的正面写着：“献给恩里克和发现海上之路的英雄。”正是海上之路，使葡萄牙摆脱了贫穷和落后的境遇。正是在恩里克的带领下，葡萄牙启动了征服大海的行程。恩里克出生在一三九四年，是葡萄牙国王若昂一世的第三个儿子。当时的欧洲正从蒙昧的中世纪走出，发任于意大利的文艺复兴，如星星之火逐步燎原，科学和人文的思想一点一点地照亮了欧洲的天空。就在恩里克王子十二岁的时候。一四零六年，一本尘封了一千两百多年的书籍的出版，引发了一场地理知识和观念的革命。这就是古希腊天文学家托勒密的著作《地理学指南》。这本书包含了许多关于地理的著作，包括地理学的著作，包括地理学的著作，包括地理学的著作。E é recuperado uh, no, no Ocidente Europeu, no Oriente ele continua a ser conhecido.、Uh, 
e é recuperada em 1406 em Itália pelos humanistas italianos e a partir dos finais do século XV começa a ser impresso e portanto a ter uma maior divulgação. Tulami 世界真的是托勒密描绘的这个样子吗跳动历史的主角就是这些今天看起来毫不起眼的胡椒料 Buscar la ruta, la especiería en un momento, a las Islas de las Especies, en un momento en el cual para las sociedades europeas las especies eh, tenían un valor inconmensurable, un gran valor, en la medida en que buena parte de la alimentación y de la vida cotidiana dependía enormemente de las especies. Entre otras cosas porque eh, en esa época, estamos hablando de los siglos XIV y XV,但是利润丰厚的香料贸易焦躁不安的欧洲人开始到海洋寻求出路这里曾经建立过人类历史上第一所国立航海学校 sobretudo de Fernão Lopes, era uma personagem muito ponderada, muito determinada, sabia exatamente o que queria e sabia rodear-se dos melhores conselheiros. Nós não sabemos que a que 意大利人、阿拉伯人、犹太人、摩尔人 Utah
，使航海成为一门真正意义上的科学。É o primeiro país em que as descobertas marítimas são um projeto do Estado, um projeto nacional, um projeto presidido por um príncipe filho do rei. E é esse facto que faz com que os descobrimentos portugueses não sejam aventuras isoladas de mercadores que vão fazer os seus negócios, mas uma tarefa. coordenada, sistemática e organizada que dura 200 anos. 通过二十多年理论和实践的探索，原来神秘莫测、令人望而生畏的大西洋，逐渐显露出一些规律。葡萄牙人终于向南出发了。每个到葡萄牙游览的客人，罗卡角是必然的选择。这里是欧洲的天涯海角，是远航的水手们对陆地的最后记忆。刚刚进入秋天，冰冷的海风已经吹打的游人无法立足。千百年来，这块深入海水的巨石，就像一个孤独的老人，无奈地守望着波涛汹涌的大西洋。守望着欧洲的梦魇，直到十六世纪，葡萄牙有史以来最伟大的诗人卡蒙斯，在搏击大海的征程中，创作了史诗《葡萄牙人之歌》，罗卡角才一扫往日荒凉失落的阴霾，一跃而成为欧洲人开拓新世界的支点。有的人回来了，有的人消失了。公元一四四三年，在恩里克王子的指挥下，从罗卡角出发的葡萄牙航海家穿越了西非海岸的博哈多尔角。在此之前，这里是已知世界的尽头。为了这一天，恩里克王子和他的船队已经奋斗了二十一年。与中国郑和的混合舰队相比，葡萄牙人的两三条帆船微不足道。但是，凭着爱冒险的天性、对财富的渴望以及强大的宗教热情，葡萄牙人终于冲破了中世纪欧洲航海界在心理和生理上的极限。É que progressivamente, à medida que se vai conhecendo uma extensão cada vez maior de oceano vai se construindo uma diferente ideia mental do que é o oceano e assim partindo-se dessa ideia inicial do oceano enquanto zona estreita costeira que liga Gibraltar ao Mar do Norte partindo dessa ideia cada vez mais o oceano vai tendo uma expressão geográfica situada mais a sul e simultaneamente mais para o ocidente. 随着葡萄牙人沿着非洲西海岸一路向南，源源不断的黄金、象牙以及非洲胡椒涌入里斯本，充满了葡萄牙的国王。幸运的是。就在葡萄牙大张旗鼓地进行海洋探索，并从中获利的近一个世纪里，欧洲的其他地区还在中世纪的封闭中明争暗斗。英格兰和法兰西还没有形成统一的民族国家，贵族之间战争不断。德意志土地上大大小小的几百个邦国在进行着远交近攻的游戏。意大利的城邦正享受着传统贸易带来的最后一段美好时光，而葡萄牙的邻国西班牙还在为光复国土而战。
到一四六零年，被葡萄牙绘在地图上的非洲西海岸已经达到了四千公里。就在这一年，恩里克去世了。这个终生未婚，在萨格里什苦修了四十五年的圣徒，又回到了父母的身边。虽然恩里克一生从未亲自出海远航，却无愧于“航海家”的称谓，因为欧洲航海界所有载入史册的伟大发现，都是以他倾一生之力组织实施的航海计划作为起点。公元一四八七年七月，恩里克去世二十七年之后，葡萄牙航海事业的继承者若昂二世国王，派迪亚士率三艘帆船继续沿大西洋南下。航行半年后，船队突然遭遇了一次罕见的风暴，在被风暴裹挟、被动地向东南方漂泊了十三个昼夜之后。迪亚士命令船队掉头北上。这时，他意外地发现船队已经绕过了非洲的最南端。为纪念这次九死一生的传奇经历，迪亚士给这个海角取名“风暴角”。但若昂二世却郑重地将这个名字改为“好望角”。现在，只要再努一把力。葡萄牙人就能到达梦寐以求的东方。商路即将打通，意味着财富的香料贸易很快就要掌握在葡萄牙的手中了。然而，就在这个时候，葡萄牙遭遇了一个强大的对手，那就是刚刚统一的邻国西班牙。那么，西班牙人将凭借什么和葡萄牙竞争呢？格拉纳达是今天西班牙境内最具有伊斯兰风情的城市。伊斯兰建筑的经典之作——阿尔汉布拉宫，经过了几个世纪的火灾、兵难，仍然优雅端庄。五百多年前，西班牙光复运动的最后一仗就在这里进行。一四九零年春天。西班牙的伊莎贝尔女王率领十万大军包围了格拉纳达。Proceso de reinstauración de el reino de España, podemos decir que se inicia con la reconquista que se prolonga a lo largo de ocho siglos. Después de esos ocho siglos, si ya nos situamos En el siglo XV, el territorio peninsular estaba fundamentalmente repartido en tres reinos y el reino de Granada, que era todavía de los musulmanes. En Granada, en el lado este de la ciudad, Isabel II fue asesinada. Esta mujer es una mujer que es un hombre muy honesto. 每天要沐浴更衣四次，美貌曾惊艳欧洲王室，但此次他发下重誓，不夺取格拉纳达，绝不脱下自己的战袍。一四九二年一月二日，在西班牙军队的猛烈攻击下，摩尔人弃城投降，长达八个世纪的战争宣告结束。伊莎贝尔女王亲吻了格拉纳达的土地，与她的丈夫费尔南德国王一起进入阿尔汉布拉宫。而就在西班牙的统一刚刚完成的时候，历史给西班牙送来了一个千载难逢的机遇。随着女王进入格拉纳达的队伍中，有一位等待女王召见的热那亚人，他就是后来名动天下的。克里斯托夫·哥伦布。从当时已经普遍传播的地缘学说中，哥伦布产生了一个想法，那就是向西走也能到达东方。哥伦布相信，他的航海计划能很快将欧洲人带到东方。但是在此前的六年中。
哥伦布在葡萄牙却一直遭受冷遇。Yo segundo eh, que como es conocido envió a una comisión es decir el proyecto de Colón es decir no consideró que la, esa posibilidad fundamentalmente porque Portugal había entendido que su política respecto al comercio era、eh, fundamentalmente a través de doblar el, el cabo de Buena Esperanza es decir de recorrer África y consecuentemente de、eh, llegar a las Indias por una vía distinta es decir eh, cruzando eh, eh, África y llegando hacia Asia. 航海知识丰富的葡萄牙专家们认为，向西航行到达东方的实际距离将远远超过哥伦布的预测。但正是葡萄牙专家这个正确的判断，使葡萄牙王国丧失了一次历史的机遇。一四九二年一月，刚刚完成统一大业的伊莎贝尔女王第三次召见了哥伦布。葡萄牙依靠海权的迅速崛起，让整个欧洲嫉妒的红了眼。但财力、物力和人才的缺乏，使所有的国王、贵族、商人们望而却步。雄心勃勃的伊莎贝尔女王用二十三年的时间缔造了统一的西班牙。现在，她开始成为西班牙远洋探险的总赞助人。El cual empieza a fortalecerse a partir, digamos, de la absorción de poderes feudales previos que existen en esta monarquía, que reúne y concentra todo ese poder y que tiene la suficiente solidez y donde se presentan los cimientos del Estado como para poder otorgar el poder que se le asigna a Colón, que en realidad él, en su persona, lleva、eh, lleva a América la representación de la, de la monarquía católica. 哥伦布与西班牙王室的谈判进行了三个月。出生在布商家庭的哥伦布，从小就耳濡目染讨价还价的商业行为。在葡萄牙的八年航海经历，又给了他提高价码的理由。哥伦布理直气壮地为自己争取足够的权益，而女王也并不认为与一个普通百姓坐下来讨论利益分配的问题。有什么不妥 ？De hecho, se puede decir que todos los descubrimientos, más todas las conquistas, fueron a base de este tipo de pactos entre los soberanos, como una parte y por otra parte los、eh, pa los particulares, los empresarios que realizaban estas conquistas. Ahora bien, siempre, siempre quien llevaba la voz cantante, quienes llevaban la la, la, la supremacía eran los reyes, porque las tierras a conquistar pasaban a ser siempre a la soberanía de los reyes. 一四九二年四月十七日，双方签订协议，国家的意志同航海家的愿望最终结合在了一起。哥伦布被任命为发现地的统帅，可以获得发现地所得一切财富和商品的十分之一，并一概免税。对于以后驶往这一属地的船只，哥伦布可以收取其利润的八分之一。八月三日，带着女王授予的海军大元帅的任命状，哥伦布登上甲板，对女王资助给他的三艘帆船下达了出航的命令。向西，再向西，帆船驶入了大西洋的腹地。为了减少船员们因离开陆地太远而产生的恐惧，哥伦布偷偷调整计程工具，每天都少报一些航行人数。但即便如此，两个月后，一无所获的船队依然走到了崩溃的边缘。十月十日，不安和激愤的船员们声称，继续西行就将叛乱。激烈争论后，哥伦布提议再走三天，三天后如果还看不见陆地，船队就返航。Y en esa demora, pues acertó, porque tres días después, pues se, se, el, el marinero que la tradición conoce como Rodrigo de Triana gritó la palabra tierra. Era el 12 de octubre de 1492. 英雄就在这一刻诞生了。哥伦布和他的船员看到的陆地，就是今天位于北美洲的巴哈马群岛。
。从那一天起，割裂的世界开始连接在一起。虽然哥伦布至死都认为他到达了印度，但事实上他到达的既不是中国，也不是印度。而是一块欧洲人从来都不知晓的新大陆，因为哥伦布的误判，这块土地上的原住民拥有了一个同他们毫不相干的名字——印第安人。直到今天，我们还感觉他们仿佛是亚洲的远方亲戚。就在哥伦布出发的这一年，人类最早的地球仪制作完成了。在这个地球仪上，属于美洲大陆的这个位置，还是一片大海。西班牙人成功的消息，震动了整个欧洲。这一天。十月十二日，后来被定为西班牙的国庆日。欢迎仪式十分热烈。伊莎贝尔女王兑现了向哥伦布允诺的所有物质和精神奖励。哥伦布在六个印第安人的簇拥下，举着五彩斑斓的鹦鹉，招摇过市。但最早看到哥伦布凯旋的，并不是西班牙女王伊莎贝尔，而是曾经拒绝了哥伦布的葡萄牙国王若昂二世。哥伦布返航时，首先到达里斯本，若昂二世专门接见了他。半信半疑的若昂二世拿来一碗干豆子，让哥伦布带来的印第安人在桌子上摆出新世界的模样。这个地理游戏后来让他暗自捶胸顿足。见识短浅的人呐、啊，我为什么让这样重要的大事溜走了呢？一切已经无可挽回，未知世界才刚刚浮出海平面，竞争就已经摆在两个毗邻的航海大国面前，谁将拥有未来世界的发现权呢？经过近一年时间的谈判，一四九四年六月七日，在罗马教皇的主持下。葡萄牙和西班牙在里斯本郊外的这个小镇签署条约，在地球上画一条线，然后像切西瓜一样把地球一分两半。葡萄牙拿走了东方，西班牙把美洲抱在了怀里。从当时绘制的这幅油画上看，讨价还价的过程异常激烈。但事实上，精确的计算并没有太大的意义，因为无论是葡萄牙人还是西班牙人，与欧洲以外的大陆才刚刚有了一点点接触，还没有人准确的知道这个地球究竟有多大。Esto es especialmente interesante resaltarlo porque significa la entrada dentro de la cultura occidental. de conceptos extremadamente nuevos, como es el reparto del de territorio、eh, por conquistar, cuya culminación en, la, en, en, en Occidente se centrará en el Congreso de Berlín de 1890, en el cual las grandes potencias europeas se van a repartir todo el territorio africano y buena parte del asiático, pero sobre todo el reparto de África en el Congreso de Berlín. 游戏规则已经制定，接下来的事情就是看谁的行动更迅速。一四九八年五月，经过四年的生死考验，葡萄牙航海家达伽马率领的船队终于抵达印度人卡利卡特港
，这也正是七十年前郑和下西洋时展示天国的格威特。与郑和不同，葡萄牙人这次带来的不只是友好的问候。当印度人问他们到来的目的时，达伽马很简练地回答说：“基督徒，香料。”这正是葡萄牙孜孜以求的目的。经过近一个世纪的艰难探索，恩里克王子的愿望终于变成了现实。欧洲航海家几十年知识和勇气的积累，开始转化为耀眼的财富。面对葡萄牙在东方的成功，西班牙再次出发。一五一九年九月二十日，又一个被葡萄牙冷落的航海家麦哲伦，带着五艘船和二百六十五名船员，开始了人类历史上第一次环绕地球的航行。这无疑是一次划时代的壮举，它的意义甚至可以和人类离开地球、登上月球相比。所不同的是。当美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗小心翼翼地迈出那一步的时候，他知道全世界至少有七亿人正在为他喝彩。但四百五十年前的麦哲伦却没有那么幸运。在历经一千零八十个日夜、一万七千公里航程之后。一五二一年九月五日，就在这个宏伟的教堂里，十八位环绕地球的幸存者手擎点亮的蜡烛，为在这次史诗般的伟大航行中死去的勇士祈祷，其中包括他们在菲律宾被杀的船长麦哲伦。十八盏烛光是那么微弱。但它照亮的却是人类文明的进程。现在，展现在西欧人眼前的，已不是一个半球的四分之一，而是整个地球了。地球飞快的旋转，制图员夜以继日的辛勤工作。仍然满足不了人们对修订版地图的需求。地图在潮湿和未着色的时候就被取走。航海家开辟的新航线成为了欧洲控制世界的地点。在坚船利炮的猛烈攻击下，一个个海上交通战略要点相继成为葡萄牙的囊中之物。正是利用从大西洋到印度洋的五十多个据点。葡萄牙垄断了半个地球的商船航线，在十六世纪初的前五年中，葡萄牙的香料交易量从二十二万英镑迅速上升到二百三十万英镑，成为当时的海上贸易第一强国。与葡萄牙在东方的收获相比，西班牙在美洲大陆上的掠夺更加直接。据统计。从一五零二年到一六六零年，西班牙从美洲得到一万八千六百吨注册白银和二百吨注册黄金。到十六世纪末，世界金银总产量中有百分之八十三被西班牙占有。与欧洲人的扩张相伴随的，却是美洲两大文明中心的悲歌。到一五七零年。战争屠杀和欧洲传来的流行病，使墨西哥地区的人口从两千五百万下降到二百六十五万，秘鲁的人口由九百万下降到了一百三十万，美洲大陆的原住民印第安人从那以后急剧减少了百分之九十。Quando as duas coroas de Portugal e de Espanha se unem sob Felipe I de Portugal ou II de Espanha, se diz que no Império de Felipe de, de, do Reis de Áustria o sol nunca se punha, porque de facto、eh, o Império dos Reis Espanhóis e Portugueses circundava todo o mundo. Em Europa, 
，西班牙统治着近一半的天主教世界。在亚洲，他征服了菲律宾，而除巴西以外的美洲都归西班牙所有。葡萄牙的殖民地遍布非洲、巴西以及环大西洋、印度洋航线的岛屿。伊比利亚半岛创造了神话般的奇迹。这奇迹会不会也像神话故事那样见首不见尾、飘渺不定、来去匆匆呢？这是马德里唯一一个以国家名字命名的广场。西班牙的骄傲，作家塞万提斯的纪念碑赫然矗立在正中央。每一个走进塞万提斯的人都忍不住要用手摸一下骑着瘦马的唐吉诃德。和紧随其后的仆人桑丘。Que en vida conoció grandes éxitos editoriales, algunas de sus obras. Sin embargo, en sus últimos años, Cervantes tenía una vida muy modesta, muy humilde y murió pobre. Es conocida, son conocidas varias anécdotas en este sentido, en el que tanto Eh, ilustres políticos y,、eh, de, de dentro de España como de fuera de España、eh, ponderaron la posibilidad de pasarle alguna ayuda para que tuviese una vejez lo más digna posible. Cervantes' fortune, in unexpected ways, shook the Iberian Peninsula's fragile soul. 在强大的王权和狂热的宗教信仰的支撑下，伊比利亚半岛征服了海洋，获得了世界。但是，像潮水一样涌入的财富，几乎都用来支撑为宗教信仰、为殖民扩张而进行的战争，而没有用来发展真正能够让国家富强起来的工商业。势力强大的王公贵族。不愿意看到工商业的发展导致新兴势力的崛起，他们甚至荒唐地把数以万计的从事工商业的外国人从自己的国土上赶走了。Finalmente, sin embargo,、eh, España se acostumbró a la llegada de plata y al dinero barato. Dejó de hacer inversiones, pudo consumir comprando productos extranjeros caros, y de esta forma se produjo un proceso de falta de inversiones en la industria española. Y como se sabe también, una organización difícilmente muda.、Uh, una organización puede、uh, morir. por ser incapaz de mudar. Eu penso que o que, que acontece com a, a, a colonização portuguesa e com a exploração portuguesa é precisamente isso: é a incapacidade de mudar. O arco-íris da Terra vai caindo. Este é o último sol da Europa. Até o final do século XVI 曾经拥有难以计数的金银和无比强大的国家机器的伊比利亚半岛，在世界性的演出中开始谢幕。流水一般涌入的财富，又像水一样流走了。除了奢侈的社会风气，没有留下像样的产业，老百姓甚至也没有获得像样的衣食住行。或许。沉醉于中世纪英雄梦想的唐吉诃德，至死都不明白，他的盾牌掩护的是一个旧世界，他的长矛刺向的是一个新世界，其结局只能是不断重复的无奈和失败。世界历史舞台上的第一场大戏，悲剧性的落幕了。下一场将会是哪一个国家身披新世界的霞光登场演出呢？
靠掠夺财富而成为强国的时代过去了。接下来，成为世界第一强国的是当时只有一百五十万人口的失地小国——荷兰。几乎没有任何资源优势的荷兰人，靠什么在十七世纪创造了一个遍布全世界的商业帝国呢？请看下集《小国大业》。